Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High o bentornati. In questo episodio vedremo il testo della canzone Zitti e Buoni dei Moneskin che ha vinto eh, Eurovision quest'anno 2021 e che tra l'altro aveva vinto anche il Festival di Sanremo eh, di quest'anno. La vedremo strofa per strofa e la analizzeremo, analizzeremo un po' magari alcuni termini e poi vedremo il significato più un'interpretazione di questa canzone, punto per punto. E eh, vi ricordo che eh, potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulla rotellina in basso a destra del video e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora intanto partiamo subito col dire che questa canzone Zitti e Buoni che letteralmente in inglese tradurrebbe come Shut Up and behave, è proprio stata interpretata come un inno all'unicità, al voler distinguersi per la propria indipendenza, per la propria diversità, differenza in senso positivo e al non interessarsi rispetto a quello che le altre persone pensano, insomma, ed è anche un po' una critica rispetto alle generazioni adulte che non valorizzano abbastanza i giovani e che non eh, danno proprio peso o anche che non, ehm, appunto, si non valorizzano proprio la loro diversità, insomma, e eh, quindi è proprio un eh, non interessarsi rispetto a quello che la società anche si aspetta eh, da noi o dai giovani, ecco, e il voler distinguersi, il voler anche salire anche nella società in maniera positiva con la propria eh, diversità. E allora partiamo con la prima strofa. Loro non sanno di che parlo, voi siete sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Allora qui abbiamo intanto un attimo, un paio di uh, abbreviazioni, fra è fratello o fratelli, fratelli in questo caso, fratelli, è un po' uno slang, ok, giovanile, e poi abbiamo siga, siga è l'abbreviazione di sigaretta, anche questa però appunto un termine slang. E qui eh, vedete anche, si vede un po' la condizione, anche si parte da una condizione piuttosto umile, ecco, quindi che, su cui si dice appunto dell'essere sporchi di fango, per esempio, e poi questo, tenere, in, tenere in mano la sigaretta, ecco, il giallo, giallo appunto sulle dita dalla sigaretta, quindi è un po' quasi come la sigaretta, ecco questa persona appunto che fuma la sigaretta camminando, un po un, quasi uno stato un po' sociale ecco in, in un modo appunto come esprime, però ecco siamo in un, um, in un contesto qui umile, piuttosto basso al momento, ecco e quindi vediamo un po' cosa succede poi nel, uh, nella seconda strofa. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita? Per questo ora mi sto allenando. E qui il protagonista della canzone dice scusami, scusami, ma lui ci crede che può fare questo salto. Questo salto è proprio balzare, questo salire anche nella sua condizione sociale, quindi elevarsi e migliorare. Ecco, questo è il salto di cui si parla qui. Quindi c'è questa ambizione di voler venire fuori dalla propria situazione anche di bassezza o anche o comunque di voler emergere, di voler migliorare. E, um, e quindi dice anche se la strada è in salita per questo ora mh, mi sto allenando quindi ci sta provando proprio si sta impegnando per migliorare però la strada sarà difficile in salita ok quindi il contrario di uh, quando si dice che la strada è in salita è proprio una metafora per dire che la strada è difficile uh, ma il contrario sarebbe la strada in discesa quando si dice che una situazione è facile quindi qui è una situazione difficile ma lui si sta allenando e allora poi strofa successiva e buonasera signore e signori fuori gli attori vi conviene non fare più errori questa è la, vi conviene non fare più errori è um, il, appunto la, il verso che è stato inserito per via della uh, Eurovision che non ammette parole volgari nel testo in realtà il testo originale diceva vi conviene toccarvi i coglioni e adesso vi spiego cosa significa vi conviene stare zitti e buoni. Allora qui, signore e signori, sentite, sembra che si rivolga a un pubblico, a una audience, c'è cioè un pubblico presente, fuori gli attori, gli attori sono loro in realtà, la band insomma, che, uh, che arriva in platea, che arriva sul palcoscenico a esibirsi 
e qui dice invita, invita il pubblico a compiere questo gesto scaramantico che si usa molto eh, in Italia, appunto eh, gli uomini, in realtà toccare i cosiddetti, anche si può dire, che sì è volgare, però in realtà ehm, rende molto di più l'idea rispetto a vi conviene non fare più errori, in realtà ecco questo ha più senso e eh, vi conviene stare zitti e buoni, quindi attenzione, ascoltateci anche, ascoltateci, state zitti, dice, state zitti, eh, zitti e comportatevi bene, ok? E poi abbiamo, andiamo avanti con la strofa eh, successiva, Qui la gente è strana, tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo eh, scalatori, ok? Qui, eh, qui vediamo un po' che, eh, come dire, stiamo in un contesto eh, cittadino, in una città, ok? E magari un po' anche qui un po' basso, ecco, magari una zona un po' non troppo buona, in, con, in cui ci sono in giro, um, ci sono in giro spacciatori, eh? spacciatori sono persone tipiche che girano e sono considerate ovviamente strane, ecco, queste persone da chi non ci è abituato. E, e poi diceva, eh, dice qui, che il protagonista stava chiuso fuori, ma adesso... Mo vuol dire adesso, e questo è regionale, soprattutto si usa tanto nel sud, nel sud Italia come appunto sinonimo di adesso, e anche questo è piuttosto, ehm, piuttosto insomma, informale, ecco quando si dice mo, ehm, adesso invece li prende a calci dall'interno, da dentro i portoni, non è più da fuori escluso, ma è da dentro che calcia fuori i portoni, che apre le porte, ok? E poi eh, portiamo, andiamo avanti con il verso eh, successivo, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro. E qui eh, appunto si ribella completamente rispetto ovviamente alle convenzioni della società, si vuole appunto far vedere la propria diversità, la propria unicità e vedete che quando dice eh, sono fuori di testa ma diverso da loro, poi si aggiunge, c'è un'altra persona che entra adesso nella canzone e tu sei fuori di testa ma diversa, da loro, quindi sembra che ci sia una donna adesso in, coinvolta, probabilmente sono una coppia adesso, quindi ha trovato una compagna anche che è proprio come lui e poi diventa un siamo, quindi siamo potrebbe essere rivolto ovviamente tutte e due alla coppia stessa, a lui e a lei, però potrebbe essere siamo, potrebbe essere la band per esempio o proprio eh, se lo ampliamo proprio ai giovani e a chi è diverso, quindi ci si sente uniti a loro, siamo fuori di testa ma diversi da loro, quasi, quasi come una generazione appunto dei giovani che sono diversi rispetto ai vecchi oppure agli adulti che non li capiscono e ehm, appunto sono, e anche appunto che sanno solo criticare magari, ok? Quindi andiamo, andiamo avanti, io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale e poi lacrime, questi uomini in macchina non scalare le rapide. Qui si dice proprio, eh, fa vedere proprio i sacrifici che ha fatto per arrivare dove è arrivato, per salire nella sua eh, condizione, per avere successo. Quindi ha visto tante lacrime, insomma, è stato molto difficile arrivare dove è arrivato e ha visto anche uomini in macchina, uomini che l'avevano invece più facile a realizzare e appunto avere successo, che in realtà non hanno scalato niente. Quindi anche se eh, erano più avvantaggiati, in realtà non hanno fatto meglio di lui, insomma, quindi anche se erano, eh, erano partiti da una posizione più appunto semplice, invece lui con tanti sacrifici, una posizione più difficile è riuscito ad arrivarci, ok? E poi abbiamo eh, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio. Allora, questa è una, eh, questa è una strofa piuttosto complessa anche in termini di eh, appunto termini, mh, parole utilizzate qui, in cui dice che non c'è Dio in casa sua, quindi eh, potrebbe essere una posizione atea, Uh, quindi non crede uh, in Dio o uh, potrebbe essere anche una posizione piuttosto agnostica, quindi non è sicuro, ecco, però dice non si affida, in ogni caso sia che non creda o che, non, che sia agnostico, così comunque non si affida a Dio per ehm, appunto per basare il suo destino o per aiutarlo, è tutto farina del suo sacco anche come si dice e, ehm, e si basa solamente sulle sue forze, non c'è posto anche per un, uh, per un Dio. 
e uh, non si affida quindi appunto a un credo insomma. E poi abbiamo eh, un'altra frase molto potente, un'altra strofa molto potente, non c'è vento che fermi la naturale potenza dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, ok? E qui, um, qui appunto si fa vedere proprio il vento, è una, um, è una metafora per, um, per rappresentare una forza dirompente, insomma una, um, una forza impetuosa, ecco, quindi proprio eh, nessuno li può fermare oramai, sono come ehm, una, naturale, sono una naturale potenza, ecco, una naturale potenza e sente proprio l'ebbrezza eh, del vento. Ebbrezza è anche un sinonimo di eccitazione, di un'intensa emozione, ecco, quindi è questo quello che appunto ebbrezza significa. E poi abbiamo con ali in cera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa. Allora qui fa riferimento mitologico a Icaro, Icaro che ehm, aveva tentato insieme al padre di uscire dal labirinto, ok? era il figlio di eh, Dedalo, appunto Icaro, e aveva tentato con queste ali che aveva fabbricato di cera, che aveva attaccato la schiena, e di, proprio di uscire eh, dal, dal labirinto, ma aveva volato troppo, troppo vicino al sole e le ali si erano sciolte ed era morto, ok? E qui un riferimento proprio al voler avvicinarsi al sole, quindi al voler salire, al voler elevarsi, ok? Migliorare ancora, ok? E nessuno lo potrà, se lo vogliono fermare dovranno tagliargli la testa, quindi non si fermerà, ok? Quindi proprio eh, molto forte. E la strofa successiva parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla che qui mi manca l'aria, Ok? E qui dice che la gente in generale è solo capace di criticare, non sa di che cosa parla e ehm, insomma vuole essere riportato a galla, a galla in una situazione, insomma salire su proprio dalle, uh, dalle, dalle tenebre, dall'oscurità praticamente e essere portato a un posto dove può respirare perché viene quasi eh, oberato da tutte queste critiche da gente che parla senza sapere anche di che cosa sta parlando sapete quando la gente parla e non ha in realtà nessuna sostanza è solo capace di parlare e criticare insomma ok e poi dice eh, nella strofa successiva parla la gente purtroppo parla non sa di che che in realtà la strofa originale sarebbe appunto con l'espressione volgare appunto di che parla tu portami dove sto a galla che qui manca l'aria avevano dovuto eh, modificarla anche questo per uh, Eurovision e ripetere ancora non sa di che cosa parla però appunto l'originale era con il termine più appunto volgare e quindi poi ripete il uh, ritornello e insomma da proprio è proprio un grande manifesto uh, per la diversità essere e eh, farcela anche a costo di sacrifici farcela da soli però senza aiuti esterni e uh, proprio il, la, fo la forza anche del non uh, farsi influenzare e anche non interessarsi o fregarsene proprio del, uh, di quello che la società si aspetta da noi o delle critiche della gente che non sa di che cosa sta parlando vedete e insomma quindi è una, ha un significato piuttosto profondo questa eh, canzone molto bello e quindi eh, insomma questo conclude eh, per oggi eh, l'episodio di oggi e spero che vi sia piaciuto spero che abbiate imparato anche nuovi termini e eh, quindi possiate ascoltare questa canzone adesso capendo, eh, capendo proprio il testo e allora se vi è piaciuto mettete un like e eh, considerate iscrivervi al canale così che non perdete nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!